党増税をやめ,やめてることを決断して信を問うあるいはあ憲法改正を決断して3分の2を狙,い狙うために国民に是非を問うというこの2つパターンいずれにしても細野さんあの解散する本当の理由はね民主党今だったら民主党に勝てるから、うん、民主党をもっと叩き潰せるからというのが本当の理由ですよねで民主党が逆にそれに勝つためには僕は本当はまあ共産党とは手を切るとかねあるいは大阪の橋本さんとあの復縁するとか本当はしてほしいんだけどもそれ以前にやはり今出ているその新党を3月までに作れるかどうかという話がありますがこの辺をやはり動かないとこのままではどんどんどんどん埋没してしまうんじゃないですか、うん、あの安倍総理の答弁聞いてましてね、まあ、対案ってさっき少しおっしゃってましたけどやはり予算をめぐってどうも言われたようなんですよね予算っていうのは政府にしか提案権ないんですよで我々組み替え動議も出しますけどもそれはちょっとね今回の安倍総理の答弁っていうのはまあその責任を持って答弁するというよりは一生懸命民主党を叩こうという意図が見えてたなという気がしますねそこも含めて解散は私もあると思います逆に言うと2年前あるという準備をしていなくて大敗をしてますから常にあると思っとかなきゃなんないでそのことを考えた時にですねやはり政策の一致を前提にできるだけ集まれる人を集めて、新党というのは必要だと思いますね、はい、新党というのは名前も変えるんですか、まあ、そのねあの、ちょっとあんまり手続きの問題とか、そのあたりはあんまり私が言ってもあのいいことにならなさそうなので、やり方はいろいろ幅があっていいと思うんですけども、きちっと理念と政策は同じ、えー、このことを前提に結集する、このことが重要だと思います民主党,、はい、党で名前にこだわらない。えー、大事なのは理念と政策と名前じゃない名前ではない、はい、と思います以前民主党に投票した皆さんはなんか民主党に裏切られたって気持ちがまだ強いんですがいかがですかその辺はうんまあ例えばあのずっと前段で議論してきた安全保障の問題なんですけどねあの安保の問題で民主党が安心して任せられるのかというとまだそういうふうに信頼を得てない部分もありますよねですからそういった部分でももう一度朝鮮半島有事なんかにしっかり備えられるような法律も含めてえここはきちっと案を出すべきだというふうに思いますその上でこの政党に任せてもらえるという状況を作れるかどうかですよね稲田さん首かしげてますがあのこれ稲田さんにはちょっと確認の意味でお聞きしたいんですが消費税増税リーマンショック並みのいわゆるその景気への悪影響、はい、ない限り予定通りに引き上げるはいそこは原則はそうだと思います原則ですかあのそれはリーマンショックみたいな大きなあの経済の状況がない限り消費税は上げるというのが原則だと思いますで新党に関してはですね細野さんやっぱりこの間の昨年の安全保障の時も大案出されるべきでしたよねやはり何を旗として集まるかということが鍵なんじゃないかなと思いますそこはですねやはりきちっと理念なり政策が詰まっていないところと、まあ、安易にまあ選挙協力ということになるとこれ安保どうなんだということにもなりますのでねそこは非常に重要だと思いますねただ一方で内政についてはかなりいろんな争点ができてきてるんじゃないかなと思ってましてそこは明確に違いを出せると思いますやっぱりねその客観的に見てこの補正予算の3万円の一部の高齢者に、まあ、1回だけ出すあの給付金っていうのは、まあ、非常に姑息な選挙対策ですよねで私は国民っていうのは非常にそこをよく見ておられると思うのでそういう政策はあ、で実はこの、ねはい、長谷川さんのと伊藤さんのこと技術もすごいんですが、はい、他にも超早期発見の研究一部ですがご紹介しましょうさあいろいろございますまず長谷川さんの研究は血液を使ったものでしたが、はい、同じく血液一滴を使ってがんを見つけ出そうという研究進んでいるんですどういったものかと言いますとこちら特徴は血液内のマイクロ RNA という物質にそれでがんを検出しようというものなんでね他にも唾液を使った研究なんですね特徴、まあ、唾液ですから
花が全部終わったら花茎が出ていない葉の上で切りますすると葉の付け根から新しい茎が伸びて花が咲きますこれを繰り返しながら花茎が出ていない葉の上で切り戻していきますこの時葉をある程度残すことがポイントです本来だったらこの下で切りたくなっちゃうんですけれどもここで切っちゃうと葉っぱがなくなっちゃうんですよああだいぶそうですよねかなり下までいってますからそう,す、ね、そうするとあの葉っぱで栄養を作ってますから葉っぱがなくなっちゃうと次の花が上がってこなくなっちゃいますので、はい、だからあの大体下から1 5ンチぐらいのところの葉っぱ、はい、もしくはこの全体の3分の1ぐらいって、ね、これね葉っぱはですごく大事なところなので、はい、もう花は出てこないの分かっているんだけども、はい、残しておいた方が次の花が上がってくると。取っておくとかね、その下の方からまたいっぱいね出てきてるそうですね、えー、どんどんまた新しいの出てきてますね、えー、株の三分の一を残すように切り戻しをしましょう葉を残すことで株の力が保たれ長く花を咲かせることができますさらに三月上旬までなら一気に切り戻す方法もありますこうやっていっぱい咲いてるんだけど大体こうなんですかね7割方咲いたなとなぜか全体スカスカしてきたなと思った時にいっぺん。
年を重ねるとそれが当たり前ではなくなってしまうだから私たちは。